consider the system of linear equations w1 equal to a11 x1 plus etc plus a1 and xn adu pole m equations ivide ezhuthittunde ee system of equations inde uh, matrix representation aanu ivide nammal ezhuthittullathu so w1 w2 etc wm nammal or vector aayittu ivide ezhudunu ee kaanuna systemathine product of matrices aayittu ezhudan namukku ariyam coefficient matrix a11 etc a11 m a m1 etc a m n okay idu 1 n aanu n columns aanu ee matrix n ullathu ini idu nammude variable matrix aanu x1 x2 etc xn idu rendu kooda multiply cheythu nokka ningalkku ariyam ee system ivadella equations namakku lebikkum so ee system of equations inde namakku ee formula ezhudi ennu vicharikkam ini idinu njan ee w1 w2 etc wm enna vector ne w ennu velikkunu ee coefficient matrix aanu capital a variable matrix aanu x ഈ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടി എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ എന്നിൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിലേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടി ഓഫ് എവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുക്കണം ആർ എന്നിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കണം ആർ എന്നിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന വെക്ടർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ടി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വെക്ടർ ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യു എവിടെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ആർ എമ്മിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആർ എമ്മിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ടി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇവിടെ എക്സ് ആർ എന്നിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ആർ എമ്മിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രം ആർ എൻ ടു ആർ എം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയത് ആർ എന്നിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന് എ എന്ന ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആർ എമ്മിലുള്ള ഒരു വെക്ടറാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പം ഇവിടെ എ എന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ താരം അല്ല ഈ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആർ എമ്മിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയത് അതുകൊണ്ട് ഈ മാപ്പിന് നമ്മൾ പേരിടുന്ന സമയത്ത് ടി ഓഫ് എക്സ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ സഫിക്സിൽ എ കൂടി എഴുതുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ മാപ്പാണ് ഇത് ടി എ എന്നതാണ് നമ്മുടെ മാപ്പ് എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് ടി എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ എ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു മാപ്പ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടി ബി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം പേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ടി സഫിക്സ് എ എന്ന് എഴുതി എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ മാപ്പ് ഫ്രം ആർ എൻ ടു ആർ എം മാപ്പിംഗ് ദ വെക്ടർ എക്സ് ബിലോങ് ടു ആർ എൻ ടു ഡബ്ല്യു ബിലോങ് ടു ആർ എം ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് മാപ്പ് ബി ടി എ ഫ്രം ആർ എൻ ടു ആർ എം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടി എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിക്കുക ടി എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു ആണ് അതായത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് ആർ എന്നിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ആർ എമ്മിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എ മാപ്പ് ഫ്രം ആർ എൻ ടു ആർ എം ഓക്കെ അത് മാപ്പ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ ടി എ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ആർ എൻ ദറ്റ് ഈസ് ടി എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ആ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു മാപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനോ ആ മാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമെയിൻ ആൻഡ് കോ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടി എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടി എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എന്നതാണ് നമ്മളുടെ മാപ്പ് അതിൽ എന്താണ് ഈ മാപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ ഒന്നും കോ ഡൊമെയിൻ ഒന്നും ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്
മെട്രിക്സ് ഒരു ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ റോസിൻ്റെ എണ്ണം എക്സിലെ റോസിൻ്റെ എണ്ണം ടു ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം സോ നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന വെക്ടർ ഏത് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവും എക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് റോയും ഒരു കോളവും ഉള്ള വെക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എവിടെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആർ ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഇവിടെ ആർ ടു എന്ന് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി കോഡൊമൈൻ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിക്കാം കോഡൊമൈൻ എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എ ഇൻറ്റു എക്സ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് അത് ആർ ടുവിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ആർ ടുവിലുള്ളതാണ് ഇനി എ ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഒരു ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സും ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര റോസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഈ ഫോമിലാണ് കിട്ടുക ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ത്രീ ഓക്കെ സോ കോ ഡൊമീനസ് ആർ ത്രീ അതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി എങ്ങനെ എഴുതണം ടി എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എന്ന ഇക്വേഷൻ മനസ്സിൽ കാണാം ഈ റൈറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി നോക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫോർ ബൈ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നാല് കോളംസ് ആണല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് റോസ് വേണം ഓക്കെ സോ ഫോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അർത്ഥം ഫോർ ബൈ വൺ ഒരു കോളേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ആർ ത്രീയിലുള്ള ആർ ത്രീയിലോ അല്ല ആർ എന്നിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളേ വരാൻ പാടുള്ളൂ സോ എല്ലായ്പ്പോഴും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം വൺ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം റോസിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ അത് ഏത് എലമെൻറ്റ് എവിടെയുള്ള എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് റോസ് ഉണ്ട് ഒരു കോളേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഫോറിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് സോ ഡൊമൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എഴുതിയ തെറ്റിയല്ലോ അല്ലേ ഞാനിവിടെ എഴുതിയ ആൻസർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് So, this is not R5. It belongs to R4. Okay. 4 is not R5. 5 by 4 matrix is not R5. So, it belongs to R4. And what about the codomain? Codomain, how do we know the codomain? Codomain is A into X. Every element is not R5. So, 5 by 4 matrix is 4 by 1 matrix. We will multiply it. We will get it. 5 by 1 matrix is not R5. So, codomain is R5. We will get it. We will get it. സോ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇത് ശരിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഡൊമൈൻ ആർ ഫോർ ആണ് കോ ഡൊമൈൻ ആർ ഫൈവ് ആണ് നമ്മളോട് നേരിട്ട് ഏന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്താന്ന് ഡയറക്റ്റ് തന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ നൗ ഫൈൻ ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല പകരം ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് തന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അതിന് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫോമിൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം സോ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എന്നതിന് നമ്മളിവിടെ വെക്ടറാക്കി എഴുതുന്നു കൊയിഫിഷ്യൻസ് മാത്രം എഴുതുക ഫോർ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് കൊയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എഴുതി ദെൻ വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ലഭിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിട്ട് മാറി എയുടെ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് ടു ബൈ ടു ആണ് ഈ മെട്രിക്സ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് രണ്ട് റോസും രണ്ട് കോളവും ഉള്ള മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ വരണം ടു ബൈ വൺ എന്ന് വരണം ഇവിടെ രണ്ട് കോൾ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് റോസ് ഇവിടെ വരണം ടു ബൈ വൺ ദ ഫോർ എക്സ് ബിലോങ് ടു ആർ ടു ഡൊമൈനസ് ആർ ടു ഇത് സോ വാട്ട് ബോർഡ് ദ കോ ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ കാണുകയിൽ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സും ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും സോ കോ ഡൊമൈൻ ഇസ് എഗെയിൻ ആർ ടു ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയാണ് മെട്ടർ ഉണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ഓക്കെ സെയിം പ്രോബ്ലം
ആറ് എന്നിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ സീറോ സീറോ എക്സെട്രാ സീറോ സീറോ വൺ എക്സെട്രാ സീറോ ആ സാധനം എൻ എലമെൻസ് ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വൺ ഇ ടു എക്സെട്രാ ഇ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് സോ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് വൺ സീറോ സീറോ എക്സെട്രാ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടി ഓഫ് ഇ വൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആറ് എം എല്ലിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്കറിയില്ല ഏത് എലമെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ എലമെൻറ്റ് ആർ എമ്മിലുള്ള എലിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഇതുപോലെ എം റോസ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാം അപ്പോൾ ആ എലമെൻ്റ് എവിടെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ആർ എമ്മിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതുന്നു എ എന്ന മെട്രിക്സിന് ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതുന്നു അതുപോലെ ഇ ടു എഴുതാം ടി ഓഫ് ഇ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക അത് സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതുന്നു എക്സെട്രാ ടി ഓഫ് ഇ എൻ വരെ എഴുതുന്നു ഈ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് ഫോർ ദ ഗിവൺ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് ഫോർ ദ ഗിവൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ടി ഫ്രം ആർ ടു ടു ആർ ത്രീ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന ഡെഫിനിഷൻ ടിയുടെ ഡെഫിനിഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മെട്രിക്സ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ടി എന്ന മാപ്പ് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഡൊമെയിൻ ആർ ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആർ ടൂലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്ടേഴ്സ് ബേസിസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസിൽ വെക്ടേഴ്സ് എഴുതണം ആർ ടൂലുള്ള വെക്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസിൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ ഇസ് വൺ സീറോ ഇ ടു ഇസ് സീറോ വൺ രണ്ട് എലമെൻസേ ആർ ടൂലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇ വണ്ണും ഇ ടു അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എലമെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ അതായിരിക്കും കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കോളമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടി ഓഫ് ഇ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇ വണ്ണിനെ ഞാൻ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കോളം വെക്ടർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ സീറോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ടി ഓഫ് ഇ വൺ എങ്ങനെ കാണാം ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണിന് പകരം വണ്ണും എക്സ് ടുവിന് പകരം സീറോയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ടു വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വെക്ടർ അതുപോലെ ടി ഓഫ് സീറോ വണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം എന്തിനാണ് വൺ സീറോയും സീറോ വണ്ണും എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം അത് ആർ ടുവിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസിലുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ടി ഓഫ് സീറോ വണ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോളം വെക്ടർ വെച്ചു ഈ രണ്ട് കോളംസ് ചേർത്തിട്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ സോ അതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഇക്കൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കണം ടിയർ ടി എസ് ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരാം ഇവിടെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സേ ഉള്ളൂ സോ ഇത് ആർ ടൂലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ മാപ്പ് ആർ ടൂൽ നിന്ന് ആർ ഫോറിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ആർ ടൂലുള്ള ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കണം അതായത് ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ഇ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ സോ ഇവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ റോ ആയിട്ട് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ റോ തന്നെ എഴുതിയത് ഇവിടെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളമായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളമായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ടി ഓഫ് വൺ സീറോ ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണിന് വണ്ണും എക്സ് ടുവിന് സീറോയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സീറോ മൈനസ് വൺ 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 അതുപോലെ ടി ഓഫ് സീറോ ടുവും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും കിട്ടി ഈ വെക്ടേഴ്സിനെ കോളം വെക്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ടി എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഫോറിൽ നിന്ന് ആർ ടൂയിലേക്കാണ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്ന് തന്നതെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അത് തന്നിട്ടില്ല പകരം കറസ്പോണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് തന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് ഫൈൻഡ് ടി ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഫോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ടി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എഴുതണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് സോ നമ്മൾ ഇപ്പം തൽക്കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ് എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം സോ മാപ്പ് ആർ ഫോറിൽ നിന്ന് ആർ ടൂയിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ഫോറിലുള്ള ബേസിസ് എലമെൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ നാല് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ള അതാണ് ആർ ഫോറിലുള്ള ബേസിസ് എലമെൻസ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് എലമെൻസ് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടി ഓഫ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി ഓഫ് എക്സ് വൺ എസ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ എഴുതി സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഡബ്ല്യു ടു എഴുതി ഇതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ആയിട്ട് ഇതാണ് കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് ഈ കാണുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു എക്സ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടി ഓഫ് ഈ എലമെൻസ് കാണുന്നു നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കിട്ടിയത് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ടു വൺ സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഫോർത്ത് കോളം ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക ടി എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു എക്സ് എന്നാണ് നമ്മളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇവിടെ ടി എ എന്ന നോട്ടേഷൻ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ടി എന്ന നോട്ടേഷനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടി ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഫോർ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കാണുന്നതിൽ എക്സിന് വൺ എക്സ് ടു സോറി എക്സ് വണ്ണിന് വൺ എക്സ് ടുവിന് മൈനസ് വൺ എക്സ് ത്രീക്ക് ടു എക്സ് ഫോറിന് ഫോർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു ആൻസർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞേ എക്സ് വണ്ണിന് വണ്ണ് കൊടുത്തു എക്സ് ടുവിന് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ ദെൻ എക്സ് ത്രീക്ക് ടു ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് ഫോർ വണ്ണ് സോ മൈനസ് വൺ കോമ ദെൻ എഗെയിൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇക്കൽ ടു എ എക്സ് ആണ് അതിൽ ടി ഓഫ് എക്സ് വൺ എസ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണാനാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ടി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഇൻ ടു ഈ മെട്രിക്സ് എന്താണോ അതിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്സ് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടി ഓഫ് എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഫോർ ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഫോർ ഹിയർ ഓക്കെ സോ ടി ഓഫ് എക്സ് കാണുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം എ ഇൻ ടു എക്സ് ചെയ്യണം എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സ് കോളം വെക്ടർ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കോളം വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ